Buenos días, gringuemos, gringuémonos. Bueno, encantado verlos de nuevo para quienes están viendo ahora. Mi nombre es Evan y sigamos con esta historia que les voy a contar. La historia de hoy es cómo yo aprendí el español. En la prepa. Yo apre aprendí español en la prepa, um, aunque no sé, creo que eso no es una forma tan común de aprender el español, o muchos no creen que cuando yo digo eso, ¿cómo aprendiste español? <ríe> en la prepa, no, um, eso sí que yo aprendí, obviamente hay más que eso, uh, pero yo aprendí en la prepa. Muchas gracias para mis profesoras ahí. Yo, yo tenía profesoras eh, mexicanas, españolas, una tica. Y mira que ahora yo sé cómo se llaman ustedes. Tica. No costa ricense, tica. Entonces, si están viendo uh, mi profesora española, te quiero mucho. Muchísimas gracias por haberme uh, uh, enseñado español. Y la tica también, la mexicana no, porque ella siempre hablaba muy mal de mí. Decía que, no sé, que tengo mal el español, entonces, eh, ella no. La español y la tica. Y, mi primer, y tu, tuve un profesor mexicano también. Al profesor mexicano, tam, muchas gracias por haberme enseñado bien el español. Uh, bueno, entonces, ¿dónde empezar con todo esto de español? Uh, creo que ustedes saben que acá en Estados Unidos es muy común el uso de español. Hay mucha gente latina viviendo acá dentro de los Estados Unidos. Entonces, um, yo tenía 16 años. Yo quería trabajar acá en los Estados Unidos. No se puede trabajar hasta los 16 años, creo. Um, es una ley. Entonces, yo estaba esperando mucho este día para poder trabajar porque yo no tenía dinero. Um, entonces, ya había aprendido, ya había estado aprendiendo el español por mmm, como tres años, sí, porque yo empecé con tre, uh, 13 años y me gustaba mucho. Entonces, yo empecé a trabajar en fast food, comida chatarra. Creo que en mi época... Ese era, este trabajo era el primer trabajo de todos nosotros. ¿Quieres trabajar? Ok, comida chatarra. Contrata cualquier eh, estudiante de la prepa y vas ahí y trabajas. Entonces, yo estaba estudiando en la prepa. Un niño muy estudioso. Y yo uh, tomé el bus después de la, de la prepa para ir al centro comercial de la ciudad para uh, trabajar en este restaurante de comida chatarra. Y creo que eso fue algo que realmente me ayudó mucho en esta, esta aventura de aprender el español. Porque había muchos mexicanos, yo digo mexicano porque de donde soy, eh, no es común conocer latino de otro país, solamente mexicano. Ahí había muchos mexicanos que... Uh, frecuentaron este, esta tienda, este, este restaurante de comida chatarra. Y siempre uh, me decían algo así, hola, quiero un pan. Nada de, ¿hablas español o no? No. Hola, quiero un pan, ¿me das un pan? Y me acuerdo que la primera vez que eso me pasó, yo tenía, no que tenía vergüenza, pero yo no sabía si, si hablaba tanto el español para poder ayudarlos. Ahí yo decía, oh, oh. Uh, 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 uh. 
como, oh, tengo vergüenza, no quiero hablar en español, porque yo realmente estaba hablando como, hola, mi nombre es Evan, y yo no hablaba bien. Um, y creo que, no sé si todos... Ahí uh, uh, los demás empleados hablaron español, pero creo que la gran mayoría um, hablaron mes, uh, español. Entonces, después de eso, uh, me dijeron, oh, pero tú hablas un poco de español, ¿no? Estudias español en la prepa, sabemos que hablas un poco de español. Porque más o menos... Eh, eh, con esta edad ya estaba hablando un poco. El español. La, la gente sabía que yo hablaba un poco de español porque tenía amigos con quien yo practicaba y este tipo de cosas. Um, y también porque era muy controversial en la época. Me imagino que realmente soy eh, uno de los únicos gringos que han aprendido español ahí. Y había mucha gente, principalmente los demás gringos, que no le gustaron para nada eso. Entonces, había mucha gente que sabía que yo estaba hablando español. Entonces, pues háblales en español. Si puedes, ayúdales, ¿no? Ahí yo empecé a ayudar a los clientes mexicanos que, que frecuentaron la comida chatarra. Hola, ¿me das un pan? ¿Qué tipo de pan, te, de pan quieres? Ok, ¿algo para tomar? Ok, aquí está tu cambio. Nada increíble, ¿no? Pero <coughs> yo empecé a hablar español diariamente. Como obligación. El dinero habla y... De verdad, la única manera que he ganado dinero... Um, en mi vida es hablando otros idiomas no diciendo que es la única manera de ganar dinero pero aquí dentro de los Estados Unidos si eres bilingüe eres muy contratable hay mucho trabajo para ti entonces um, yo empecé a hablar español mucho más y me, me gustaba mucho hablar en español yo tenía amigos con quien practicaba, no amigos mexicanos, que siempre hablábamos en español. Um, y ahí todo el mundo habla español siempre, siempre escuchas el español, es algo muy normal. Y más o menos uh, empezó a um, hacerse una parte normal de mi vida el español ahí creo que ya con 17 años o algo así ya estaba um, hablando bien el español yo era fluido como dicen y pero obviamente no hablaba tanto como hablo ahora yo siempre he practicado mucho el español porque siempre me ha gustado pero cuando yo salí de la universidad y yo empecé mi carrera de profesor de inglés, ahí realmente me obligaron a hablar en español. Siempre. Los últimos nueve años estoy hablando español diariamente, todos los días. Creo que no hay ningún día de 2014 hasta ahora que no he hablado en español. Todos los días, siempre. Entonces, y imagínate... He tenido miles de estudiantes, miles y miles y miles, todos los días diciendo, profesor, ¿cómo digo bla en inglés? 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 A lo largo de los años uno se aprende mucho así. Um, también yo viví en Argentina por un, un rato. Yo estaba enseñando inglés por internet, yo quería viajar, ver más del mundo. Yo fui a Argentina, que me, me encanta, y creo que eso también ayuda mucho en lo... ¡Ah! ¿Sabes cómo realmente me volví fluido cuando yo me mudé a Fort Lauderdale? Que dicen que solamente la ciudad de Miami 
habla español y las demás ciudades cercanas no, pero ahí esta área entera se habla español siempre. Entonces creo que realmente ahí viviendo en Fort Lauderdale por tres años y con todo este tal de comercio internacional, comercio latino, ahí realmente es como un gran centro de comercio latino. Entonces, el dinero habla y yo escucho. <ríe> y realmente, uh, ahí yo aprendí mucho el español. Y tengo tanta cosa para hablar sobre eso porque ya con 17 años, cuando estaba hablando bien el español, me gustaba mucho ver programas en español. Um, escuchar música en español siempre me gustaba practicar de cualquier forma que yo pudiera yo he visto todos los episodios de La Reina del Sur um, La Viuda Negra Pablo Escobar el Patrón del Mal um, muchos y Es un interés que yo llevo desde los 13 años hasta ahora, hasta hoy. Me gusta practicar, siempre mejorar mi español. Y siempre me ha dado algunos beneficios. ¿Sabes una cosa loca? <risas> Quizás no debo decir, decir eso, pero lo voy a decir. Um, cuando yo era más, más joven, cuando yo fui a lugares con dueños latinos muchas veces como no sé um, ellos dejaron que yo regateara oh no me das para un precio menor um, fue bastante común creo que los mexicanos me vendían productos para un precio menor si yo hablar en español. Si yo fui a la pulga, como decimos, que yo siempre iba hablando en español, ya fue más fácil regatear, conseguir lo que yo quería, un precio menor. Y no sé, siempre, siempre me ha dado mucho beneficio financiero y educacional y en todos aspectos de mi vida hablar el español entonces yo siempre me gustaba siempre me va a gustar siempre estudiaba siempre voy a estudiar goodbye adiós chao hasta la próxima